হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা ট্যালি ডট ইআরপি নাইন বা ট্যালি প্রাইমে কীভাবে আমরা পেরোল ক্যালকুলেট করব তো পেরোল ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদেরকে একটু সম্মুখ ধারণা দরকার থিওরি সম্পর্কে পেরোলের তো একবার দেখে নেওয়া যাক হোয়াট ইজ পেরোল না ইন এ কোম্পানি পেরোল ইজ দ্য সাম অফ অল ফাইন্যান্সিয়াল রেকর্ডস অফ স্যালারিজ ফর অ্যান্ড এমপ্লয়িজ লাইক ওয়েজ হতে পারে বোনাজ হতে পারে অ্যান্ড ডিডাকশান তাহলে পেরোল হচ্ছে কি কোনো একটা কোম্পানি যখন কোনো এমপ্লয়িকে পে করছে স্যালারি তো সেক্ষেত্রে স্যালারির সমস্ত রেকর্ডকে একসাথে আমরা পেরোল বলবো ইন অ্যাকাউন্টিং পেরোল রেফার্স টু দ্য অ্যামাউন্ট পেইড টু এমপ্লয়িজ ফর সার্ভিসেস দে প্রোভাইড ডিউরিং এ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম তাহলে সে ডেইলি বেসিসে ওয়েজ পেতে পারে মান্থলি বেসিসে স্যালারি পেতে পারে বা ইয়ারলি কন্ট্রাকচুয়ালও সে স্যালারি পেতে পারে তো এই টোটালটার উপরে আমরা আজকে পেরোল কীভাবে ক্যালকুলেট করে সেটাই জানবো তো এর জন্য আমাকে ফার্স্ট একটা কোম্পানি তৈরি করে নিতে হবে পেরোল অপশান ইউজ করতে হবে কিছু আমরা এমপ্লয়ি গ্রুপ তৈরি করব তারপরে কিছু এমপ্লয়ি তৈরি করব নেক্সট আমরা কিছু ইউনিট তৈরি করব দু ধরনের ইউনিট করব একটা সিম্পল এবং একটা কম্পাউন্ড তারপরে আমরা কিছু অ্যাটেন্ডেন্স তৈরি করব যেমন প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট সিক লিভ তারপরে আমরা তৈরি করব কিছু পে হেড তো পে হেডে আমরা দু রকমের পে হেড করব একটা হচ্ছে আর্নিং ফর এমপ্লয়ি এবং একটা ডিডাকশান ফ্রম এমপ্লয়ি আচ্ছা তো দেখে নেব আগের পোর্শনটা ছিল আর্নিং ফর এমপ্লয়ি আর এই পোর্শনে আমরা ডিডাকশান ফ্রম এমপ্লয়ি করব দেন আমরা কিছু তৈরি করব হচ্ছে স্যালারি ডিটেলস আর অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার পরে আমরা পে স্লিপ বার করব তো শুরু করা যাক আমরা প্রথমে ট্যালিটা ওপেন করব ফার্স্ট একটা আমাকে কোম্পানি তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা ক্রিয়েট কোম্পানিতে যাবো গেট ওয়েব টেলিতে গিয়ে অল ডেপ থ্রি ক্রিয়েট কোম্পানি কোম্পানির নাম দিলাম ধরে লিখলাম পেরোল কোম্পানি লিমিটেড স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং কান্ট্রি ইন্ডিয়া থাকবে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার আমরা ফার্স্ট এপ্রিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান দেখতে পাচ্ছি এটাই থাকবে অ্যাকসেপ্ট করে দেওয়া হলো তো এবার আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এফ ইলেভেন এফ ওয়ান করে পেরোল অপশানটাকে ইয়েস করা দেখে নেবো আমরা এই হচ্ছে মেনটেন পেরোল ইয়েস করবো মোর দ্যান মেনটেন কস্ট সেন্টার ইয়েস করবো এবং মোর দ্যান ওয়ান পেরোল অবলিক কস্ট ক্যাটাগরি এই অপশানটাকে আমরা ইয়েস করবো তো ব্যাস আমরা পরপর এখানে তিনটা অপশানকে ইয়েস করেছি এবং এই সাথেই আমরা এফ থ্রি প্রেস করবো এফ থ্রি প্রেস করে যেহেতু আমরা ওই পি ট্যাক্স পি এফ ইএসআই ইনকাম ট্যাক্স এগুলো ক্যালকুলেট করবো যে কারণে আমাকে এখানে পেরোল স্ট্র্যাটেটরি যেটা আছে এনাবেল পেরোল স্ট্র্যাটেটরি এই অপশানটাকে ইয়েস করতে হবে এবং সেট অল্টার পেরোল স্ট্র্যাটেটরি ডিটেলস এই অপশানটাকেও আমরা ইয়েস করব তো ব্যাস আমাদের অপশান ইয়েস হয়ে গেল এবার আমরা এই যে প্রভিডেন্ট ফান্ড ডিটেলস বা পেরোল স্ট্র্যাটেটরি ডিটেলস দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা অরিজিনালি কোথাও কাজ করব তখন আমাকে কোম্পানি আমাকে এই সব প্রোভাইড করবে এবং আমি সেটা দেখে দেখে বসিয়ে দেবো তো ইনস্ট্যান্ট আমি এগুলো পাচ্ছি না সেই জন্য আমি এটাকে আপাতত অ্যাকসেপ্ট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল এ এবং আর একবার কন্ট্রোল এ টু টাইমস কন্ট্রোল এ করে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে দিলাম তো ফার্স্ট আমরা দেখে নেব যে যদি আমি পেরোল অপশান ইয়েস করি তাহলে আমরা এখানে মাস্টার্সে একটা দেখতে পাচ্ছি পেরোল ইনফো যেখানে আমরা জানি অ্যাকাউন্ট ইনফো এবং ইনভেন্টরি ইনফো থাকে সেখানে মাস্টার্সে একটা নিউ মাস্টার্স অ্যাড হয়েছে পেরোল মাস্টার্স যেখানে পেরোল ইনফো লেখা আছে আর একটা পেরোল ভাউচার তো শুরু করা যাক আমরা গেট ওয়েব টেলি থেকে পেরোল ইনফোতে যাব পেরোল ইনফো থেকে আমরা দেখুন এমপ্লয়ি ক্যাটাগরিস করবো না ক্যাটাগরি হতে পারে এস সি এস টি বা মেল ফিমেল তো এইসব নেসেসারি নয় আমরা এমপ্লয়ি গ্রুপ থেকে তৈরি করব তো ধরে নেওয়া যাক একটা স্কুলে যদি আমরা দেখি সেক্ষেত্রে আপনার হেড মাস্টার্স আছে মাস্টার্স আছে এবং গ্রুপ সি বা ক্লার্ক আছে এবং গ্রুপ ডি আছে তো এইগুলো আমরা অ্যাজ এ গ্রুপ হিসেবে করতে পারি তো ব্যাস কোম্পানির ক্ষেত্রে আমি এখানে তৈরি করব ক্যাটাগরি হচ্ছে প্রাইমারি কস্ট ক্যাটাগরি এবং এখানে আমাকে গ্রুপের নাম দিতে হবে আমি এখানে করব অ্যাকাউন্ট অ্যাকসেপ্ট মার্কেটিং অ্যাকসেপ্ট পার্সেস অ্যাকসেপ্ট এবং সেলস তো ব্যাস আমি এখানে চারটে গ্রুপ তৈরি করে নিলাম আপনি অন্য নামেও গ্রুপ করতে পারেন তো ব্যাস আমরা এমপ্লয়ি গ্রুপ তৈরি করে নিলাম এবার কিছু এমপ্লয়ি তৈরি করব তো ধরুন আমি লিখলাম অমিত দাস এবার অমিত দাসকে আমি দিচ্ছি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে ডেট অফ জয়নিং দিচ্ছি এক চার ধরুন এইটিন এমপ্লয়ি নাম্বার দিলাম এ জিরো জিরো ওয়ান ডেজিগনেশন দিলাম ম্যানেজার ফাংশন কিছু দিচ্ছি না লোকেশন দিচ্ছি মালদা জেন্ডার মেল ডেট অফ বার্থ দিচ্ছি এক আট নাইনটিন এইটটি বা নাইনটিন নাইনটি দিয়ে দিলাম ব্লাড গ্রুপ কিছু একটা দিলাম ফাদার্স নেম ধরে নি কি এম দাস দিলাম স্পাউস নেম দিলাম পি দাস 
एड्रेस मालदा और फोन नंबर कि दिए दिल इमेल एड्रेस दिल कि अमित दास एट द रेट जिमेल डट कम एखे प्रोभाइड बैंक डिटेल्स हमें दीते अकाउंट नम्बर दिल आई एस सी कोड दिल बैंक नेम दी एस वि आई ब्रांच दीची मालदा ट्रांजेक्शन टाइप दिल चेक अकाउंट पे चेक एखे हमें इनकाम टैक्स नम्बर दीते मैं पैन नम्बर देखे नब चार पाँचटा कैरेक्टर दिए आर चारटे नम्बर देवा हलो एक कैरेक्टर आधार नम्बर दीते इूनिभार्सल जो इन नम्बर है से दीते पीएफ अकाउंट नम्बर दीते देखे नब एखे टुएल्व डिजिट होते हैं पीएफ अकाउंट नम्बर दिल वन 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 धरे आटोमेटिकली नहीं निल सब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नम्बर दिए दिल ए एस आई सी नम्बर दिए दिल तो आनी एगल ओरिजिन जो है तक आपके ओरिजिन पुट करते हैं तो अभी एखे एक एमप्लयर पुरो डिटेल्स को देखें और पर एमप्लयीगुल्लो देखें अमित पर सुमित धोनी सुमित सें हलो कैप लग ऑन कर दीची हमें एखे जस्ट दीची हे अकाउंटर पर मार्केटिंग बस और को फिल आप करबना डेट अफ जयनिंग दिए दिल एक्सेप्ट अमित सुमित आशा आशा दिल दत्त ये दीची हमें पार्सेस एक्सेप्ट रजत बातिन एके दिल सेल्स तो यकम चार जन एमप्लय तैरि कर चल्लिस जनो करते एक्सेप्ट कर देवा हलो बस तेल की कर देखे नब एमप्लय कैटेगरि कर नहीं प्राइमरि कस्ट कैटेगरि थक एमप्लय ग्रुप कर अकाउंट मार्केटिंग पार्सेस सेल एमप्लय कर अमित सुमित आशा जतिन इूनीट तैरि करब तो यूनिट हमें दो रकम इूनीट करते हैं एक हे आवार्स एक्सेप्ट मिनिट एक्सेप्ट डे एक्सेप्ट मान्थ तो चार्टे इूनीट सीम्पल हिसाब से करी एक बैक स्पेस प्रेस करब ए सीम्पलटा के कम्पाउंड करब एखे करब आवार्स अफ सिक्सटी मिनिट और करब मान्थ अफ थार्टी डेज एक्सेप्ट तो बस हमारे इूनीट कमप्लीट हो गल नेक्स्ट एबंध करब एटेंडेंस तो अटेंडेंस गए प्रथम तैरि कर प्रेजेंट एखे अटेंडेंस लिव उइथ पे डे बेसिसे एबसेंट एखे लिव उदाउट पे सिक लिव धोनी एखे दिल एटेंडेंस लिव उइथ पे और एक मेडिकल लिव एखे एटेंडेंस लिव उइथ पे और एक दिल ओभार टाइम तो बस हमें एखे कि अटेंडेंस क्रिएट कर लो ओभार टाइम कख दरकार ना जो प्रोडक्शन बेड़े जाए तक हमें ओभार टाइम करते हैं तो ये प्रोडक्शन दिल जेहेतु एक घंटा दे घंटा साढ़े पाँच घंटा है से जिन आवर अफ सिक्सटी मिनिट कर हलो एक्सेप्ट तो बस देखी हमें अटेंडेंस तैरि कर निल हेडे हमें पे करब से ही पे हेड तैरि कर नहीं जमन प्रथम पे हेडर नाम दिल बेसिक आर्निंग फर एमप्लय फिक्सड ये हमारे इनडाइरेक्ट एक्सपेन्स एखे अपनार कलकुलेशन एस अन एटेंडेंस दिए दिल प्रेजेंट दिए दिल डे बेसिस आपनी मान तो करते एक्सेप्ट बेसिकर पर डिनेस अलाउन्स एट आर्निंग फर एमप्लय फिक्सड इंडाइरेक्ट एक्सपेन्स एखे हमें करब एज कम्फ्यूट भैलू एवं एखे अन स्पेसिफाइड फर्मुला जेखने बेसिकर धरने की एट्टी फाइव पार्सेंट हो डिनेस अलाउन्स तरह एबंध करब एस आर ए हाउस रेंट अलाउन्स आर्निंग फर एमप्लय फिक्सड इनडाइरेक्ट एक्सपेन्स एखे हमें करब एज कम्फ्यूट भैलू और एखे अन स्पेसिफाइड फर्मुला बेसिक प्लस प्लस देखो कि भाव करते हे एट पे हेड डीए ते बेसिक प्लस डीए इन टू करा हलो थार्टी पार्सेंट एबार एस आर पर मेडिकल अलाउन्स एम ए करा हलो आर्निंग फर एमप्लय फिक्सड इनडाइरेक्ट एक्सपेन्स एखे अन एज कम्फ्यूट भैलू अन स्पेसिफाइड फर्मुला एखे करब बेसिक प्लस डीए प्लस एस आर ए 
তাহলে বেসিক প্লাস ডিএ প্লাস এইচ আরের উপরে আমি টেন পারসেন্ট দিলাম মেডিকেল অ্যালাউন্স নেক্সট এবার আমরা করব কনভেন্স কনভেন্স আর্নিং ফর এমপ্লয়ি ফিক্সড ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স এখানে আমরা করব অ্যাজ কমফিউড ভ্যালু আমি একটা অন্য টাইপ দেখেছি আপনাদেরকে অন কারেন্ট সব টোটাল কারেন্ট সব টোটাল যদি কারোর ফাইভ থাউজেন্ড হয় তাহলে সে হয়তো দেখা গেল কনভেন্স পাবে হচ্ছে গিয়ে পাঁচশো টাকা ফাইভ টু টেন থাউজেন্ড যদি হয় তাহলে সে কনভেন্স পাবে ধরনি কি হাজার টাকা এবং টেন থেকে ফিফটিন থাউজেন্ড যাদের মাইনে সে কনভেন্স পাবে ধরনি কি পনেরোশো টাকা রেস্ট অফ দ্য অ্যামাউন্ট যাদের মাইনে পনেরো হাজার টাকা থেকে তার বেশি তারা পাবে দু হাজার টাকা কনভেন্স অ্যাকসেপ্ট করা হলো নেক্সট একটা হচ্ছে ওভার টাইম এটা আর্নিং ফর এমপ্লয়ি একমাত্র এটাই হবে ডাইরেক্ট এক্সপেন্স ফিক্স থাকলো এবং আমরা করব এটা অন প্রোডাকশান ওভার টাইম অ্যাকসেপ্ট করে দিলাম ব্যাস আমার এটা হচ্ছে সব আর্নিং ফর এমপ্লয়ি এবার আমরা ডিডাকশান ফ্রম এমপ্লয়ি করব প্রথমেই করব পি ট্যাক্স বা প্রফেশনাল ট্যাক্স এটা হচ্ছে ডিডাকশান ফ্রম এমপ্লয়ি এটা আমি এমপ্লয়ির কাছ থেকে কেটে নিচ্ছি এবং ট্যাক্সটা আমি গভর্নমেন্টকে জমা দেবো সেই জন্য এটা কারেন্ট লাইবিলিটি আমরা এখানে করব অ্যাজ কমফিউড ভ্যালু এবং অন স্পেসিফাইড বা অন কারেন্ট সাব টোটাল করে দিচ্ছি পি ট্যাক্স যদি কারোর মাইনে পাঁচ হাজার টাকা হয় তার কাছ থেকে আমরা পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্স কাটবো পাঁচ থেকে আট হাজার টাকা যদি হয় তাহলে আমি ওর কাছ থেকে একশো টাকা ট্যাক্স কাটবো আট থেকে দশ হাজার টাকা যদি হয় তাহলে আমি ওর কাছ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্স কাটবো এবং দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা যদি হয় তাহলে ওর কাছ থেকে আমি দেড়শো টাকা দুশো টাকা ট্যাক্স কাটবো রেস্ট অফ দ্য অ্যামাউন্টের কাছ থেকে আমি দুশো পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্স অ্যাজ এ পি ট্যাক্স হিসাবে আমি ডিডাক্ট করছি এবং গভর্নমেন্টকে এটা আমি জমা দেবো নেক্সট পি ট্যাক্সের পরে ধরুন আমি দিচ্ছি এলআইসি আর এটাও ডিডাকশান ফ্রম এমপ্লয়ি কারেন্ট লাইবিলিটি অ্যাজ কম্পিউড ভ্যালু করব আর অন কারেন্ট সাব টোটালের উপরে সেম স্ল্যাট স্ল্যাব দিচ্ছি যাদের মাইনে আপ টু ফাইভ থাউজেন্ড তাদের কাছ থেকে দুশো টাকা কাটা হবে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা হলে পরে আপনার এখানে আমরা ধরুন তিনশো টাকা কাটবো আর যাদের দশ থেকে দশের বেশি তাদের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা এলআইসি পারপাসে ডিডাক্ট হবে নেক্সট এবার আমরা করব ইপিএফ এমপ্লয়ি প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাট দ্য রেট টুয়েলভ পারসেন্ট এটা হচ্ছে ডিডাকশান ফ্রম এমপ্লয়ি বাট এটা ট্যাক্স তো ট্যাক্সের জন্য আলাদা করে হেড দিয়েছে দেখুন এমপ্লয়িজ স্ট্র্যাটেটরি ডিডাকশান এবং এমপ্লয়ার্স স্ট্র্যাটেটরি কন্ট্রিবিউশন এখানে আপনার এমপ্লয়িজ স্ট্র্যাটেটরি ডিডাকশান হবে এবং কি হচ্ছে এটা আপনার পিএফ অ্যাকাউন্ট নাম্বার ওয়ানে যাবে এবং এটা আমি কি করছি এমপ্লয়ির কাছ থেকে কেটে নিচ্ছি তাহলে কারেন্ট লাইবিলিটি এন্টার এন্টার করে আমি এখানে পার্সেন্টেজ দিচ্ছি টুয়েলভ পার্সেন্ট অন কারেন্ট সব টোটালের উপরে টুয়েলভ টুয়েলভ পার্সেন্ট নতুবা আমরা এমনও করতে পারি দেখে নেব অন স্পেসিফাইড ফর্মুলা ধরুন আপনাকে বললো বেসিক প্লাস ডিএ তো বেসিক প্লাস ডি এর উপরে হয়তো দেখা গেল কি টুয়েলভ পার্সেন্ট টাকা ডিডাক্ট হবে অ্যাজ এ এমপ্লয়ি প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করা হলো নেক্সট এবার আমরা লিখবো কোম্পানি প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাট দ্য রেট ধরুন থ্রি এই টুয়েলভ পার্সেন্ট টাকাটা কোম্পানি প্রভিডেন্ট ফান্ডে যাবে থ্রি এবং আপনার এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিমে যাবে এইট তবে এই টুয়েলভ পার্সেন্টটা এমপ্লয়ার্স আমাকে প্রোভাইড করছে তো এটা যেহেতু এমপ্লয়ার্স দিচ্ছে সেই জন্য হবে এমপ্লয়ার্স স্ট্যাটেটরি কন্ট্রিবিউশন এটা যাবে আপনার পিএফ অ্যাকাউন্ট নাম্বার ওয়ান এখানে আমরা করব ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স এন্টার এন্টার করে আমরা অন স্পেসিফাইড ফর্মুলাও করতে পারি ধরে তাই করে দিচ্ছি বা কারেন্ট সাব টোটালের উপরেও করতে পারি তাহলে আমি এক্ষেত্রেও নিচ্ছি আপনার বেসিক প্লাস ডি এর উপরে পার্সেন্টেজ হচ্ছে আপনার থ্রি পয়েন্ট সিক্স সেভেন পার্সেন্ট অ্যাকসেপ্ট আর এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিম অ্যাট দ্য রেট এইট তো একই রকম হচ্ছে এটা হচ্ছে কি আপনার এমপ্লয়ার স্ট্যাটেটরি কন্ট্রিবিউশন পিএফ এটা হচ্ছে কি আপনার এন ইপিএস তাহলে ইপিএস অ্যাকাউন্ট নাম্বার টেন নিতে হচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা করব ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স দেখে নেব হবে গিয়ে আপনার অন আমরা দেখিনি একবার চেক করে নিই আমি কিন্তু প্রত্যেকটা এখানে আলোচনা করে দিয়েছি তাও একবার আমি ক্লিয়ার করে নিচ্ছি আপনাদেরকে যখন আমরা এই যে ইপিএস করছি সেক্ষেত্রে আমরা হেড দিয়েছি ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স এবং কোম্পানি প্রভিডেন্ট ফান্ড ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স করেছি এবং এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড করেছি এক্ষেত্রেও আপনার আছে কারেন্ট লাইবিলিটি ঠিকঠাকই আছে সব 
তাহলে আমরা এক্ষেত্রে করছি সেম করে দিচ্ছি অন স্পেসিফাইড ফর্মুলা বেসিক প্লাস ডি এর উপরে এইট পয়েন্ট থ্রি আমার টোটাল পে হেড ক্রিয়েট হয়ে গেল প্রায় শেষের দিকে আমরা চলে এসছি দেখে নেবো এবার আমরা স্যালারি ডিটেলস করবো তো স্যালারি ডিটেলস ডিফাইন করতে হবে আমি অমিত দাসকে দেখাচ্ছি এক পাঁচ করবো কেন পাঁচ করবো না আমরা মে মাসটা পুরোটা নিতে পারবো যে মাস থার্টি ফার্স্ট আছে সেই মান্থগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো ধরুন এর বেসিক স্যালারি পাঁচ হাজার টাকা তার সাথে ডিএ এইস আর এ এম এ কনভেন্স ওভার টাইম এবং এগুলো সবটাই ওভার টাইম পঞ্চাশ টাকা পার ঘন্টা দেখুন বাকিগুলোতে আমাকে দিতে হচ্ছে না কেন কি আমরা ওখানে ফর্মুলা সেট করেছি এবার আমি দিচ্ছি পি ট্যাক্স এলআইসি ইপিএফ সিপিএফ ইপিএস এন্ড অফ লিস্ট করে অ্যাকসেপ্ট কার গেল এটা অমিত দাস এবার আমি আশা দত্ত করছি এটা ওয়ান ফাইভ করবো বেসিক ধরনি কি ছশো টাকা ডিএ এইস আর এ এম এ কনভেন্স ওভার টাইম ওভার টাইম দিচ্ছি ষাট টাকা পার আওয়ার্স তারপরে করব আমরা পি ট্যাক্স এলআইসি সিপিএফ ইপিএফ ইপিএস এন্ড অফ লিস্ট তো এই করে আমরা সবগুলো এন্ট্রি করব আমি সবগুলো করলে আরও ভিডিও বড় হয়ে যাবে তাই আমি দুটো করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি নেক্সট তাহলে স্যালারি ডিটেলস হয়ে গেল এবার আমরা যাব হচ্ছে গিয়ে দেখুন পেরোল ভাউচার তো এই পেরোল ভাউচারে গিয়ে আমরা প্রথমে এই যে ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি অ্যাটেন্ডেন্স এই অ্যাটেন্ডেন্সে গিয়ে আমরা ক্লিক করব তো অ্যাটেন্ডেন্সটা আমরা দিচ্ছি ডেটটা মনে রাখবো ওয়ান ফাইভ অমিত দাস যে কিনা প্রেজেন্ট হচ্ছে গিয়ে ধনী কুড়ি দিন আবার অমিত দাস অ্যাবসেন্ট ধনী এক দিন আবার অমিত দাস সিক লিফ্ট নিয়েছে ধনী এক দিন আবার অমিত দাস মেডিকেল লিফ নিয়েছে ধনি ওয়ান ডে তো কমপ্লিট হয়ে গেল আবার অমিত দাস ওভার টাইম করেছে ধনি পঞ্চাশ ঘন্টা একই রকম অমিতের পরে আমরা করব আশা দত্ত যে কিনা প্রেজেন্ট ছিল ধনি বাইশ দিন অমিত আশা দত্ত আবার অ্যাবসেন্ট জিরো আবার আশা দত্ত সিক লিফ্ট ধনি নিয়েছে এক দিন আবার আশা দত্ত মেডিকেল লিফ্ট নিয়েছে ধনি কি ওয়ান ডে আর আশা দত্ত ওভার টাইম করেছে ধনি এইটটি আওয়ার্স আচ্ছা এবার আমরা এই দুটোই করেছি তাই আমি দুটো করে আপনাকে দেখাচ্ছি নেক্সট তো আমরা যখন এন্ড অফ লিস্ট করে অ্যাকসেপ্ট করবো অ্যাকসেপ্ট করার সাথেই দেখুন ডান দিকে আমাকে এরকম পেরোল অপশান দেখাবে তাহলে আমি পেরোলে গিয়ে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথেই আমাকে নিচে দেখাবে পেরোল অটো ফিল তো আমরা পেরোল অটো ফিলে ক্লিক করব এবার আমার কাছ থেকে জানতে চাইছি যে প্রসেস ফর এখানে আমাকে ইএসআই এন এনপিএস এবং পিএফটা আলাদা করে বার করতে হবে আমি আপাতত আপনাকে স্যালারিটা করে দেখাচ্ছি তো এক পাঁচ থেকে আমরা একত্রিশ পাঁচ করব এখানে প্রাইমারি কস্ট ক্যাটাগরি থাকবে অল থাকবে এমপ্লয়িজ নেম হতে পারে আর এখানে ক্যাশ বা ব্যাংকে আমরা পে করতে পারি তাহলে আমি আপাতত যেহেতু ব্যাংক দেখতে পাচ্ছি না মানে আমরা ব্যাংক করিনি সেই জন্য ক্যাশ দিয়ে আমি সেভ করে দিচ্ছি দেখে নেবো অ্যাকসেপ্ট করে দিলাম তো ব্যাস প্রত্যেকের এই রিপোর্ট বেরিয়ে গেছে এবার আমরা পে স্লিপ ডিসপ্লে করব তো এর জন্য দেখে নেবো আমরা গেড অ্যাপ টেলি থেকে ডিসপ্লে অপশানে যাব ডিসপ্লে থেকে আমরা যাব হচ্ছে দেখুন পেরোল রিপোর্ট পেরোল রিপোর্ট থেকে আমরা যাব স্টেটমেন্ট অফ পেরোল তারপরে পে স্লিপ আর সিঙ্গেল পে স্লিপ সেখানে আমরা অমিত দাসের করেছি অল্ড পি দিচ্ছি এন্টার অল্ড জেট জুম তাহলে কি দেখাচ্ছে না পেরোল কোম্পানি লিমিটেড পে স্লিপ ফর মে মান্থ অমিত দাস এমপ্লয়ি নাম্বার তার ফাংশান ডেজিগনেশান পুরো ডিটেলস আমরা যা পুট করেছি সেটা দেখাচ্ছে টোটাল ও প্রেজেন্ট ছিল ধরুন কুড়ি দিন অ্যাবসেন্ট একদিন সিক লিভ মেডিকেল লিভ পুরো ইনফরমেশান দেওয়া হয়েছে আর অ্যামাউন্ট হচ্ছে দেখুন টোটাল আপনার তিরিশ দিনের হিসাবে এই টাকাটা হতো আর আপনার যেহেতু ও যতদিন প্রেজেন্ট ছিল সেই বেসিসে তিরিশ হাজার নশো পঁচপান্ন টাকা পাওয়ার কথা আফটার ডিডাকশান ডিডাকশান পি ট্যাক্স এলআইসি এবং ইপিএফ এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড কাটার পরে বাকি যে পোর্শনটা আমরা করেছি সেটা কিন্তু আমাকে আলাদা করে রিপোর্ট জেনারেট করতে হবে এবং সেটা গভর্নমেন্টকে পে করতে হবে সেটা প্রিন্সিপাল এমপ্লয়ি যে থাকবে সেই কাজটা করবে তো তাহলে যেখানে তিরিশ হাজার নশো পঁচপান্ন টাকা পাওয়ার কথা ছিল সেখানে সাতাশ হাজার নশো পঁচাশি টাকা পাচ্ছে ঠিক আছে এটা গেল অমিত দাসের এবার আমি দেখাচ্ছি আপনাকে সেকেন্ড যে আশা দত্ত তার অল্ট পি এন্টার অল জেট জুম এক্ষেত্রে আপনি দেখুন একচল্লিশ হাজার সাতশো কুড়ি টাকা পাওয়ার কথা কিন্তু আটত্রিশ হাজার চল্লিশ টাকা কুড়ি পয়সা পাচ্ছে ঠিক আছে তো দেখে নেবো সুন্দর একটা টপিক তবে যারা ভিডিওটি এখনও প্রথমবার দেখছেন যারা তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা করেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ এখানে ট্যালি সিআইটি ডিআইটি বা ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট আমরা প্রায় সব কন্টেন্টসেই পাবো থ্যাংক ইউ